Siamo a Caltabellotta con un amico dei Montesicani, potremmo dire, Paolo Vetrano, che è un po' il pioniere, quello che ha inventato materialmente il trekking eh, dei Montesicani. Paolo, eh, come va la tua attività? Beh, devo dire, negli ultimi anni eh, stiamo iniziando con questa attività di trekking che è un a un buon riscontro e un crescendo, ma non sono solo io a occuparmi di questa attività di trekking, eh, abbiamo creato una rete con un'altra associazione del territorio dei Sicani per l'appunto insieme con altre realtà territoriali come quella di Sant'Angelo Muxaro con il grande Pierfilippo Spoto, Carmelo Cancellieri da Bivona e Michele Termini da Sciacca creando un'associazione si chiama Sicani Outdoor e portiamo avanti il trekking ma non solo, eh, altre attività di comunque di promozione del territorio stesso attraverso eh, l'enogastronomia e la, la conoscenza del territorio. Quest'anno è l'anno del turismo sostenibile, quindi eh, la vostra attività naturalmente entra a pieno eh, su questo aspetto, su questa valorizzazione delle aree rurali. Come va? Il turismo arriva, ci sono molti interessi, eh, cosa vi chiedono, cosa manca, eh, cosa è possibile realizzare? Beh, eh, sicuramente in questo momento si vede un, eh, un crescere di questo tipo di turismo che cerca la relazione col territorio, eh, sicuramente va ancora ben strutturato, ben promozionato perché eh, siamo ancora agli albori specie nella nostra zona. Eh, cosa ci manca? Eh, il supporto magari alle volte di alcune istituzioni che magari facilitano il nostro giro, il nostro circuitare su queste zone perché magari alle volte quando si propongono eh, iniziative culturali magari si ritrova il museo, l'attività chiusa quindi magari un po' di supporto logistico da parte delle amministrazioni locali quindi voi mh, materialmente come fate a catturare tra virgolette eh, questi stranieri, queste turiste desiderose di conoscere questo segmento oh, così particolare? Ma sicuramente oggi eh, il discorso social ci, ci aiuta, ci agevola tantissimo nella promozione delle, delle nostre attività attraverso i canali Facebook, Youtube o altre iniziative, promulghiamo quello che iniziamo, facciamo su questo territorio e attraverso i social diventano una cassa di risonanza e moltissimi vogliono venire a conoscere questa parte della Sicilia che ancora è vergine, è da, tutta da scoprire, eh, in cui la relazione col territorio è reale, è quella vera. I posti quelli potremmo dire tra virgolette caldi, cioè quelli che fanno emozionare, quali sono? Ma eh, devo dire, portando in giro un po' di gente, eh, sì, si vedono molte le persone emozionarsi in quello che sono i nostri paesaggi, eh, le bellezze naturistiche che ci circondano, eh, le, i nostri grandi spazi, le nostre peculiarità anche agroalimentari. Eh, non andando dall'olio di Caltà Bellotta magari attraverso le, le, le sue campagne, i suoi gusti, i suoi sapori, eh, le arance, cioè il tutto diventa un momento di, comunque di, di rappresentanza e di valorizzazione del territorio stesso. Paolo, se dovessi fare tu una, una pubblicità per i Montesicani, cosa diresti? Così salutiamo anche i nostri... E telespettatori. Ma sicuramente inviterei tutti a venire a conoscere questo territorio che è meraviglioso, un vero scrigno, un vero scrigno ancora da scoprire, da, da, da aprire e scoprire realmente in tutta la sua sfaccettatura. Grazie Paolo e buon lavoro. Grazie, grazie a te.